Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Vou te mostrar como ter um lucro de mais de 19 mil reais em 5 mil metros quadrados em apenas 80 dias com o plantio de melancia. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. A melancia representa um importante segmento do agronegócio brasileiro, sendo considerada a terceira fruta mais produzida no país. A produtividade média nacional de melancia é de 22 toneladas por hectare, com alguns municípios se destacando por apresentarem elevada produtividade, como é o caso de Abaeté, em Minas Gerais, com 65 toneladas e Uruana, em Goiás, com 50 toneladas por hectare. A melancia vem se expandindo cada vez mais como complemento das refeições das famílias e, em maior parte, no setor de refeições fora de casa, como em restaurante, fast food, hospitais e hotéis, onde é consumida in natura ou na forma de sucos. Uma curiosidade que nem todos sabem é que a melancia só produz frutos com a ajuda de insetos polinizadores, como as abelhas. Por isso, é bom ter de duas a três caixas de abelha por hectare na plantação. Ventos fortes também influenciam negativamente a cultura, devendo o plantio ter quebra-vento ou então estabelecer as fileiras das plantas na direção dos ventos predominantes. Veja agora 7 dicas para implementar um cultivo de melancias. Número 1. Um, clima e temperatura. A época de plantio mais favorável é que apresenta temperaturas variando de 18 a 25 graus. Deve-se evitar o cultivo em épocas de chuvas intensas. Resumidamente, nas regiões de clima frio, o plantio de melancia pode ser feito entre outubro a fevereiro. Já nas regiões de clima ameno, pode ser feito entre agosto a março e nas regiões de clima quente durante o ano todo, porém com o uso da irrigação. Número 2, solo. A melancia se desenvolve bem em solos de acidez média, com pH entre 5,5 a 7, com textura média, arenosos, profundos, bem drenados e com boa disponibilidade de nutrientes. Evite terrenos pesados e sujeitos a encharcamentos. Número 3. Sistemas de plantio. Sementes. Geralmente é utilizado o plantio em semeadura direta, gastando-se, em média, 1 kg de sementes por hectare, semeando-se de 2 a 3 cm de profundidade e colocando-se de 3 a 4 sementes por cova. Mudas. Plantio de mudas produzidas em bandejas ou sacos plásticos, com a vantagem da diminuição do gasto com sementes, maior facilidade e economia nas irrigações, bem como no controle de pragas e doenças durante a fase inicial da cultura e também maior garantia na obtenção do número ideal de plantas por hectare. Número 4. Espaçamento. Espaçamento menor produz mais por área. Espaçamento maior produz frutos de maior tamanho. Em épocas quentes, utiliza-se espaçamento maior. Tratos culturais influenciam no espaçamento utilizado. Recomenda-se de 2 a 3 metros entre linhas. 50 centímetros a 1,5 metro e meio entre as plantas. População variando de 2.800 a 10.000 plantas por hectare. Plantios irrigados por aspersão, 2 metros por 1,5 um metro. Plantios irrigados por sucos ou gotejamento, 2 metros e meio a 50 centímetros. Mas, de acordo com as orientações da Embrapa, o espaço maior é melhor porque aumenta a ventilação da plantação, diminui o ataque de pragas e doenças e ainda facilita o trabalho das abelhas. Número 5. Irrigação. A cultura possui uma demanda diária de água de 2 litros durante o estágio inicial e 25 litros durante o estágio de formação da produção, dependendo de condições climáticas e espaçamento. A falta de água reduz a produtividade e qualidade dos frutos. O excesso de água 
favorece a ocorrência de doenças e redução no teor de açúcares e também acarreta o rachamento dos frutos. Para evitar isso, faça o seguinte. Da semeadura até a germinação, regue todos os dias com pouca água. Da germinação até a frutificação, regue com menor frequência e use muita água. Da frutificação até a colheita, regue poucas vezes, agora com pouca água. Quando os primeiros frutos estiverem quase maduros, pare as regas. Às vezes, porém, há a necessidade de um pouco de água, para que as plantas não murchem. Número 6. Variedades. As principais cultivares são as híbridas Conquista, Combat, Red Quality e a Crimson Sweet Super. Há também as não híbridas como a Verena, Congo, Conquista, Charleston Grey, Super e outras. As mini melancias e as melancias sem sementes têm baixa resistência ao transporte, precisam de ambiente controlado para a produção, mas têm alto valor agregado, com alto custo de sementes, produzindo frutos em 60 dias e tem preço bem elevado no mercado tendo alta demanda no consumo, sendo uma das mais lucrativas. No plantio, é recomendado utilizar mais de três cultivares nas áreas comerciais de melancia, aumentando a resistência a pragas, dividindo o tempo de colheita e as doenças, reduzindo assim as perdas. Número 7. Colheita A melancia fica pronta para a colheita de 80 a 110 dias, depois do plantio. Quando ela está madura, a parte em contato com o chão fica amarelada. Ao colher a melancia, deixe o talo da fruta para evitar a podridão depois da colheita. Cada pé pode produzir até 30 kg de melancia. Um hectare pode produzir de 20 mil a 50 mil quilos. Quanto mais você cuidar da sua plantação, mais ela produzirá. Agora vamos para a parte financeira. Custo de produção. O custo de produção é bastante variável, a depender da região de cultivo, do sistema de produção, entre outros. Em média, podemos citar um custo médio de produção de R$ reais por hectare, incluindo todas as operações, os insumos e também a administração no negócio, com produção irrigada e produtividade média de 35 toneladas por hectare. Rentabilidade A rentabilidade da melancia no ano de 2020 foi bastante positiva, superando de 2019 superior a 100% ao custo de produção. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPE, o preço médio pago ao produtor nas grandes capitais como o Rio e São Paulo, foi de R$ 1,20 em 2020. No interior e nas regiões produtoras, o preço médio foi de R$ centavos. Um bom exemplo de lucratividade foi dado por um produtor do Mato Grosso, na cidade de Sinop, que plantou no ano de 2020 5 mil metros quadrados e obteve uma produtividade de 21 toneladas vendidas a 92 centavos o quilo, pesando cada fruto em média 14 quilos. Com isso, aferiu lucro bruto de R$ 19.950 e lucro líquido de R$ 13.450, tendo em vista o custo de produção de R$ 6.500 na área de meio hectare. Alguns produtores conseguiram até 25 toneladas no mesmo local, com frutos pesando até 15 quilos. Outro produtor na mesma área plantou 2 hectares na variedade Colt Irrigada, que tem ciclo de 80 dias, conseguindo uma produtividade de 80 toneladas, com frutos pesando em média 12 quilos cada um. O preço atual da melancia está em alta, cotada a R$ 1,50, mas considerando o preço médio histórico de R$ centavos pagos ao produtor pelo quilo da melancia e considerando a produtividade média do hectare em 35 toneladas, o lucro bruto de um hectare de plantio de melancia é de R$ 28 mil, reais, 
sendo esse lucro diminuído de 13 mil reais, que é o custo de produção, então a rentabilidade mínima de cultivo de melancia por hectare fica em torno de 15 mil reais. Se for considerado a produtividade maior de cerca de 42 toneladas e o preço de hoje, então o lucro líquido seria de R$ 37.400. Para você que ficou interessado em fazer uma plantação de melancia, vou deixar na descrição do vídeo um e-book com todas as informações básicas para você se informar melhor sobre esse modelo de negócio para ganhar dinheiro em chácara ou sítio. Bom, esse foi o vídeo de hoje, em que te mostrei que é possível ter um lucro bruto de mais de R$ 19 mil reais em apenas 5 mil metros quadrados em 80 dias. Obrigado por assistir e até a próxima!